হ্যালো বন্ধুরা বাংলা আলোচনার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছি আবার এক নতুন আলোচনা আজকে আলোচনার বিষয়টি হল বাংলা নেট সেট সিলেবাসের ছোট গল্পকারের জন্ম মৃত্যু ও কোন বিষয় কোন পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয় তার বিবরণের দ্বিতীয় পর্ব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তাহলে শুরু করা যাক আজকে আলোচনা আলোচনার শুরুতে রয়েছেন সুবোধ ঘোষ ইনার ছদ্মনাম কালপুরুষ জন্ম উনিশশো নয় মৃত্যু উনিশশো আশি এনার লেখা দুটি ছোট গল্প হল সুন্দরম ও ফসিল সুন্দরম সুন্দরম গল্পটি দেশ পত্রিকায় তেরোশো চৌষট্টি বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাল উনিশশো আটান্ন ফসিল ফসিল গল্পটি অগ্রণী পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রকাশিত আবার অনেকের মতে গল্পটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় মূল গল্প গ্রন্থ হল ফসিল পরে গল্পকার কমল কুমার মজুমদার ইনার জন্ম উনিশশো চোদ্দ মৃত্যু উনিশশো উনআশি ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প হল মতিলাল পাদরি ও নিম অন্নপূর্ণা মতিলাল পাদরি মতিলাল পাদরি গল্পটি দেশ পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় বাংলা সাল তেরোশো চৌষট্টি বঙ্গাব্দে উনত্রিশে চৈত্র নিম অন্নপূর্ণা নিম অন্নপূর্ণা গল্পটি বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে বাংলা তেরোশো সাতষট্টি বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের মধ্যে প্রকাশিত পরে গল্পকার সমরেশ বসু ইনার জন্ম উনিশশো মৃত্যু উনিশশো ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প হল স্বীকারোক্তি ও শহীদের মা স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি গল্পটি একটি রাজনৈতিক গল্প গল্পটি উনিশশো সালের বেআইন ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দি অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত এই গল্পটি ছোট গল্প নবনিরীক্ষা পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে শহীদের মা গল্পটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তেরোশো সাতাত্তর বঙ্গাব্দে পরে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ইনার ছদ্মনাম জ্যোৎস্নারায় জন্ম উনিশশো বারো মৃত্যু উনিশশো বিরাশি ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প হল সমুদ্র ও গিরগিটি সমুদ্র সমুদ্র গল্পটি তেরোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পরে গল্পটি পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা গল্পগ্রন্থে স্থান পায় গিরগিটি গিরগিটি গল্পটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে দেশ শারদীয় গল্প সংকলন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প থেকে নেওয়া পরে গল্পকার বিমল কর ইনার ছদ্মনাম অভিনন্দ জন্ম উনিশশো মৃত্যু দু ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প জননী ও ইদুর জননী গল্পটি উনিশশো সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ইদুর ইঁদুর গল্পটি উত্তরসরি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে পরে গল্পকার মতিনন্দী ইনি কালকেতু ছদ্মনামে পরিচিত ইনার জন্ম উনিশশো মৃত্যু দু ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প হল আত্মবুক ও সবাগার 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 গল্পটি দেশ পত্রিকায় তেরোশো সাতাত্তর বঙ্গাব্দে বারোই অগ্রায়ণ প্রকাশিত হয় মূল গল্পগ্রন্থ কপিল নাচছে আত্মভুক আত্মভুক গল্পটি চতুর্থ সীমানা গল্পগ্রন্থ থেকে লেখা আমাদের পরের গল্পকার হলেন সন্তোষ কুমার ঘোষ ইনার জন্ম উনিশশো কুড়ি মৃত্যু উনিশশো ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প হলো দ্বীজ ও কানাকড়ি কানাকড়ি গল্পটি পাড়াপদ গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া লীলা মজুমদার ইনার জন্ম উনিশশো আট মৃত্যু দু ইনার লেখা ছোট গল্প হল প্রদীপিসির বর্মী বাক্স ও পেশাবাদল প্রদীপিসির বর্মী বাক্স গল্পটি সিগনেট প্রেস থেকে তেরোশো ষাট বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় পেশাবাদল উনিশশো তিপ্পান্ন সালে প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবী জন্ম উনিশশো ছাব্বিশ মৃত্যু দু হাজার ইনার ছদ্মনাম সুমিত্রা দেবী ইনার লেখা দুটি ছোট গল্প দ্রৌপদী ও জাতুধান দ্রৌপদী 
দ্রৌপদী গল্পটি পরিচয় পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় মূল গল্প গ্রন্থ হল অগ্নিগর্ভ জাতুধান জাতুধান গল্পটি এখন পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় আবার অনেকের মতে প্রথম প্রকাশের স্থান অজ্ঞাত পরে বর্তিকায় পুনমুদ্রিত হয় উনিশশো সালে মূল গল্প গ্রন্থ হল বেহুলা পরের গল্পকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্ম উনিশশো মৃত্যু দু হাজার এনার লেখা গল্প গরম ভাত অথবা নিচ্ছক ভূতের গল্প এই গল্পটি দেশ পত্রিকায় তেরোশো চুরাশি সালে প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এনার জন্ম উনিশশো মৃত্যু দু হাজার এনার লেখা গল্পগুলি হল বাচ্চা ও গোঘ্ন গোঘ্ন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পরে গল্পকার হলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় জন্ম আঠেরোশো তিয়াত্তর মৃত্যু উনিশশো বত্রিশ এনার লেখা দুটি ছোট গল্প কুরানো মেয়ে ও বিবাহের বিজ্ঞাপন কুরানো মেয়ে গল্পটি ভারতী পত্রিকায় তেরোশো ছয় বাঙ্গাব্দে আসার সংখ্যায় প্রকাশিত পরে গল্পটি নবকথা গল্প সংকলনের স্থান পায় তেরোশো ছয় বাঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় বিবাহের বিজ্ঞাপন বিবাহের বিজ্ঞাপন গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় তেরোশো বারো বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত পরে গল্পটি দেশীয় বিলাতি গল্প সংকলনে স্থান পায় উনিশশো সালে ধন্যবাদ বন্ধুরা আজকে আলোচনা এখানেই শেষ করলাম পরবর্তী আলোচনা নিয়ে আবার ফিরে আসব ততক্ষণ আপনারা প্রত্যেকেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ও অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন